Dear students, welcome to our welcome to our online class. Our online class lo tevere im swagatin chain. Namale the ballad of Father Gilligan. Yenna kavitha namale padi chitin thale. Le namale ru palli la chende korche kathena kathagal namale vada padi chu. Kanne mandha padile parne thale the ah deham a deethina duty chaya the kiran orangi thun daerno. Ah sametha deethe sahai sahai kana ite deivam uru mala age arakhe thun daerno na kaparnyo. ऐसे पन्द्रो स्टाजी पर नी कम सर्वशक्तन दैव ते कहव प्रेक्षक मिल वारोरी चुरी नब्ल्यू बी एच्ड ओके अब एलू अच्छे अद क्षीण बिकॉस ऑफ हिस् प्रेस्टी ओब्लिकेशन अद अल प्रीस्ट ओब्लिकेशन पर पुरोहित कर्तव्य पड़ी अच्छन अब अद अद प्रार्थन अंत्यकूदाश अगर अद अद फोक दट मीन इटव पगर्चव्याधि पड़ पढ़ीडमिक एपिडमिक पगर्चव्याधिया नमुक चुटू व्यापी पाडमिका पाडमिक महामारी एपिडमिक मीन और ऐर आ एपिडमिक आता अद जन भू कूड़ा भाग आंदा पर कूड़ा भाग आटिल अलग पर मरण पेटू नमुक ई पॉतिलूड नमुक जस्ट सचि न फिगर ऑफ स्पीच ऐसा नमक नोक ओके फिगर ऑफ स्पीच ओर्णमेंस ना कवि भंगी कूटान ना कवि को ओर्णमेंस नमक सीमिली अम मेटर अम अलिट्रेशन अम हईपर बिली अम ओके अब एमिली आस ओर लाइक वे कंपेर मेटफर पर सोंग आंपासन अब अलिट्रेशन सें कॉन्सन शब्द वे नाम आद्य लाइन तेज नोक द ओलड प्रीस्ट पीटर गिलीगा अल प्रीस्ट पीटर गिलीगन पेप आवर्ती अदान कुटे आ सीमिलिया अल अलिट्रेशन अलो अगर नमुक आदि पेरग्राफिल नोको फोर हाफ हिस् फोक वेर इन दर्ड्स ओर अंडर ग्रीन सोर्ट्स ई वर्य श्रद्धि अंडर ग्रीन सोर्ट्स पर पचपुन ता एवं पर मेटफर आंदेटो कंपासन दट मीन दर् इन दर् ग्रेवियाडर शवकल नमुक का पटनाज पर मोत हवर ऑफ द एव वैक आमय नालाम पेरग्राफ नोक नमुक विश्वल मेड्स स्टार नमक विश्वल मेड्स कूटे नमुक को लीवस अल लीवस विभाग नमुक का पिता विभाग नमुक कूट नोक अपोन द टाइम ऑफ स्पारोच स्पारोच अल च पक्ष कलपिल शब्द इत विश्वल मेड्सलाण अद ऑडिटरी मेड्सलाण इत कूट स्पारो चेरप पक्ष शब्द आ नमुक ऑडिटरी मेड्सल कूट अल एक्सप्रशन उपयोग मेवरोण मेवरोण कष्ट कष्ट पावे अर्थम वरुद विश्वल मेड्स नमक कुदर नमक अल हॉर्स नमुक अब चिंतो अमु विश्वल मेड्स को पेट चिंत्रो अमुक ऑडिटरी मेड्स को अल तेकी लेन पाक प्रदेश विश्वल मेड्स को फेन चतप अल चतप नील नमक विश्वल इमेज को अच्छा आ रोगी मनुष्य वीटी चंद अद भार्यो चोद चोद आज द पुआ मैं डेड अब पर आंसर हि डयड आवर आगो मरीटर मणिकूर आयु अब वी प्रीस्ट पीटर गिलीगा वन अल अब नमक अलिट्रेशन नमुक को नेक्स्ट स्टाज नोक वेन यु वे गोण हि टेड आईड आज मेरी आज बेर्ड सीमिली पर लाइक ओर आस वे कंपेर नाम सीमिली पर वेन यु वेर गोण अच्छन पोक हि टेड आईड अद भागत धीरे अद 
മരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന പണ്ടിൽ എന്തുപോലെ എന്ന പണ്ടിൽ ആസ് മെരി ആസ് എ ബേഡ് ആസ് ഓർ പോലെ ആ മെരി ഹാപ്പി ഒരു ഒരു പക്ഷി സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി എങ്ങനെയാണോ മരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അദ്ദേഹം വളരെ ഹാപ്പിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഈ കവിതയിലുടനീളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഏതൊക്കെയാണ് സിമിലി മെറ്റഫർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അലിട്രേഷനും വിഷ്വൽ ഇമേജ്സും ഓഡിറ്റർ ഇമേജ്സും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ബി എ ബി സി ബി എ ബി സി ബി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റൈം സ്കീം എ ബി സി ബി അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് എടുക്കണം അവസാന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അല്ലേ ഹു ഹാച്ച് മെയ്ഡ് ദ നൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് സ്റ്റാർസ് അല്ലേ ഫോർ സോൾസ് ഹു ടയർ ആൻഡ് ബ്ലേഡ് ബ്ലേഡ് രണ്ടു പേരും ഉച്ചാരണാണ് അല്ല അപ്പൊ സ്റ്റാർസിന് എ കൊടുത്തു ബ്ലേഡിന് ബി കൊടുത്തു സെൻഡ് വൺ ഓഫ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ഏഞ്ചൽസ് ഡൗൺ ഡൗൺ വേറെ ഉച്ചാരണ സ്റ്റാർസ് വേറെ ഉച്ചാരണം ബ്ലേഡ് വേറെ ഉച്ചാരണം ഡൗൺ വേറെ ഉച്ചാരണം നീഡ് ബ്ലേഡ് നീഡ് ബ്ലേഡ് ആ അപ്പൊ എന്തായിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ബി എ ബി സി പി ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ എന്തിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് പോകാം വൈ വാസ് ഫാദർ ഗില്ലി ഗാൻ വിയർ ഇൻ നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ അദ്ദേഹം പകൽ അന്ത്യോളം അദ്ദേഹം ആകെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ദിവസം മൊത്തം അദ്ദേഹം ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആകെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാദർ ഗില്ലി ഖാൻ അതീവ ക്ഷീണിതനായത് ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹി വാസ് പെർഫോമിംഗ് ഹിസ് പ്രീസിലി ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഹി വാസ് പെർഫോമിംഗ് ഹിസ് പ്രീസിലി ഒബ്ലിഗേഷൻ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുരോഹിത കർത്തവ്യം അദ്ദേഹം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ ദിവസം മൊത്തം ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റിൽ ഹി ഹാഡ് ടു കണ്ടക്ട് ഫ്യൂണറൽ സർവീസസ് ടു ദോസ് ഹു വർ ഡൈയിങ് ഇൻ ലാർജ് നമ്പർ ഡ്യൂ ടു ദ എപ്പിഡമിക് ഇവിടെ ഫ്യൂണറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരെ അടക്കം ചെയ്യുന്ന ശവമടക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയെ പറയുന്ന പേര് കബറടക്കം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു എപ്പിഡമിക് ഒരു പകർച്ചവ്യാധി വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അപ്പം ആ കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ കുറേ ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെ അടക്കം ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയിൽ സർവീസിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആകെ ക്ഷീണിതനായത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഫ്ലോക്ക് ഫ്ലോക്ക് ഇടവക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ പാരിഷ്നേഴ്സ് ഓഫ് ഫാദേഴ്സ് ഗില്ലി ഖാൻ ഓക്കെ പാരിഷ്നേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇടവകയിൽ ആളുകളെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രിസ് ടീച്ചിങ്സ് ദ പ്രീസ് ജീസ് എ ഷെപ്പേർഡ് ആൻഡ് ദ പാരിഷേഴ്സ് ആർ ദ ഷീപ് അതായത് ക്രിസ്തീയ മതവിശ്വാസ പ്രകാരം ക്രിസ്ത്യ പുരോഹിതന് ഒരു ആട്ടിടനെയും ഒരു ആട്ടിടയനും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ആള് അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ആ ഇടവകയിൽ ആളുകൾ ആ എന്താണ് ചെമ്മാടുകൾ എന്താണ് എന്താണ് ചെമ്മരിയാടുകളും ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവരെ സംരക്ഷി അതായത് തൻ്റെ ചെമ്മരിയാടുകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ആർക്കാണുള്ളത് ഷെപ്പേഡിനാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കേണ്ട ചുമതല ഈ പ്രീസിനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൈ വേർ ഹിസ് ഫോക്ക് ഏതോ ഇൻ ബേഡ് ഓർ ലൈങ് അണ്ടർ ഗ്രീൻ സോട്ട് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ചില ഇടവകയിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അവർ എന്തിൽ കിടക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ അപ്പിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് രോഗികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈങ് അണ്ടർ ഗ്രീൻ സോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചപ്പുല്ലിനതായ മണ്ണിനതായ അവർ കിടക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രേവിയാർഡിലാണ് അതെന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് പറയാം എപ്പിഡമിക് ഇ പി ഐ ഡി ഇ എം ഐ സി എപ്പിഡമിക്കിൻ്റെ കാരണത്താലായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ദേ വർ ഏത് എഫക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫാറ്റൽ എപ്പിഡമിക് ഓർ ദേ ഹാഡ് ഓൾറെഡി ബിക്കം ദ വിക്ടിംഗ്സ് ഓഫ് ദ ഡെഡ്ലി ഡിസീസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇവർക്ക് എന്ത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പ
അപ്പോൾ ഏത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ ആകെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആ എന്താണ് അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് പറ്റിയത് ആൻ എപ്പിഡമിക് സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദയർ ഏരിയ അത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൊടുത്താൽ മതി സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൈ ഡിഡ് അനദർ മാൻ സെൻഡ് ഫോർ ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ വൈ ഈസ് ദ മാൻ റെഫേർഡ് ടു അസ് എ പുവർ അതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു മനുഷ്യൻ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് സഹായം ചോദിച്ചിട്ട് അയാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പുവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹി വാസ് സെൻഡ് ഫോർ ദ പ്രീസ് ടു റിസീവ് ദ ലാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദർ ബൈ ഹി കാൻ ഗോ ടു ഹെവൻ അതായത് അവിടെ ഒരാളെ അയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ അയക്ക അയച്ചിട്ടുള്ള ആളെ എന്തായിരുന്നു ഈ അയക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളെ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം പറയാനായിരിക്കും അദ്ദേഹം പോയിട്ട് പറയാം ഇന്ന വീട്ടിൽ ഇന്ന ഏരിയയിലുള്ള ഒരാൾ ആകെ അപകടപ്പെട്ടിട്ട് കിടക്കാണ് അച്ഛനൊന്നും വരിയിട്ടോ അയാൾ ഇപ്പോൾ മര മരിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് അന്ത്യകൂതാശ ചെല്ലി കുടിക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലെ നമ്മൾ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മതപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോ മതവിശ്വാസത്തിലും ഉണ്ട് എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങളും അപ്പം ക്രിസ്തീയ മതവിശ്വാസ പ്ര അന്ത്യകൂതാശ നടത്തിക്കോളൂ എന്ന് പറയാനായിട്ട് വന്നതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ ആ പറഞ്ഞയക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ഒരു മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ അയാൾ സ്വർഗത്ത് പോകുള്ള എന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം ഹി വാസ് സെൻഡ് ഫോർ ദ പ്രീസ്റ്റ് ടു റിസീവ് ദ ലാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് ഇവിടെ അന്ത്യകൂതാശയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡിഡ് ഫാദർ ഗില്ലി ഗാൻ സീക്ക് ഫോർ ഗീവ്നസ് ഫ്രം ഗോഡ് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചത് ദൈവം എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ കേട്ടോ വാട്ട് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഡസ് ഹി ഗീവ് ടു ഗോഡ് ഫോർ ഹിസ് എറൈൻഡ് വേർഡ്സ് റൺ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അതിരു വിട്ടിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ആ അതായത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് എന്ത് ഉത്തരമാണ് അദ്ദേഹം പറ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾക്ക് അല്ലേ അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് എന്ത് വിശദീകരണമാണ് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ദൈവമേ ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ശരീരമാണ് സംസാരിച്ചത് കാരണം ആസ് എ പ്രീസ്റ്റ് അല്ലെ ഹി ഹാസ് എം ഡ്യൂട്ടി ടു സെർവ് പീപ്പിൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസ പ്രകാരം പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആട്ടിടേനും അവിടുത്തെ പാരിഷ്നേഴ്സ് അതായത് മീൻസ് അവിടുത്തെ കോമൺ പീപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആടുകളെയും പോലെയാണ് അപ്പം ഈ ആട്ടിടേനും വേണം ആരെ നോക്കാൻ ആടുകളെ നോക്കാൻ അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഒരാൾ അന്ത്യകൂതാശ നടത്താനായിട്ട് വിളിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ ഹാവ് നോ റെസ്റ്റ് നോ ജോയ് സിൻസ് പീപ്പിൾ ഡൈങ് ആൻഡ് ഡൈങ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ല അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം വൈ ഡിഡ് ഫാദർ ഗില്ലി ഗാൻ സീക്ക് ഫോർ ഗിവിനസ് ഫ്രം ഗോഡ് അല്ലെ അത് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അല്ലേ ഇറ്റ് വാസ് ഇസ് ഗോഡ് ഗിവൻ ഡ്യൂട്ടി ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ പാരിഷ്നേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ അല്ലേ ദൈവമാണ് അവന് ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആർക്ക് ആ ഫാദറിന് എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ടേക്ക് കെയർ പാരിഷ്നോ അല്ലെ പാരിഷ്നോ അല്ലെ പക്ഷേ ഇവിടെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൈ ബോഡി സ്പേക്ക് നോട്ട് ഐ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം നോക്കാം ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് മീനിങ് ബൈ മെൻ മീൻഡ് ബൈ അപ്പോൺ ദ ടൈം ഓഫ് സ്പാരോ ചെഫ് അതായത് ഈ പക്ഷികളുടെ കലപില ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ ലൈനി കൊടുത്തിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ സ്പാരോ ചെഫ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഏർലി മോർണിംഗ് അതിരാവിലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ ആഴി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കേട്ടോ വാട്ട് ഡസ് ദ ലൈൻ ആൻഡ് റോഡ് വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ കെയർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇവിടെ റോഡ് വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ കെയർ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മക്കളെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ നമ്മൾ റോഡ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ കയറി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എവിടേക്കെങ്കി
for his own safety alle without caring for his own safety he ride his horse റെക്ലെസ്ലി ശ്രദ്ധയില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് കുതിരയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓടിച്ച് പോവുകയാണ് അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐ ഇസ് ദ സിക് മാൻസ് വൈസ് സർപ്രൈസർ ടു സി ഫാദർ കില്ലി അതായത് അദ്ദേഹം ആ രോഗിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതും നമ്മുടെ സിക് മാൻ്റെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആകെ അന്തം മുട്ടണേ നിങ്ങൾ വന്നോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് പണ്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഹാഡ് റിസീവ്ഡ് ദ ലാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിയൻ ഫ്രം ദ പ്രീസ്റ്റ് and he had passed away happily adu ithre ullu tande bartavine already nammade father gilligan edu endu kittirundu last communion kittirundu la andhe kudasha kittirundirunnu prarthichu koduttirundu nan aaru nammala priest enne tande bartav endu edittu nalare santoshode koodiittu endu edittundu marichum poi but the priest had come again veendum aaru vannittundu ibade nammade purohidan vannittundu appo avul aaga andam ittu so she was സർപ്രൈസ്ഡ് അവൾ ആകെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി എന്നാണ് പണ്ടുള്ളത് അടുത്ത് നോക്കാം വൈ വാസ് ദ പ്രീസ്റ്റ് ഓവർ കം വിത്ത് ദ ഗ്രീഫ് അറ്റ് ദാറ്റ് വേർഡ് ഓഫ് ദ വിഡോ ഇവിടെ വിഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഓക്കെ നമ്മളെ ആ നമ്മൾ ആ സിക്മാൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അതായത് ആ സിക്മാൻ്റെ ഭാര്യ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അതിഥി അതിജീവിച്ചത് അല്ലേ ഓവർ കം വിത്ത് ഗ്രീഫ് സങ്കടം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആ അതിജീവിച്ചത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഷോക്കായിരുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ കാരണം തൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഇപ്പം ആരാ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നു എന്ന സർപ്രൈ എന്നാൽ അതിശയത്തിൽ ഭാര്യ ചോദിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദ പ്രീസ്റ്റ് വാസ് സോ ഹേർട്ട് ബ്രോക്കൺ ഫോർ ഫാളിങ് ഇൻ ഇസ് റിലീജിയസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ലാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിയൻ ടു ദ സിക് മാൻ ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഭാര്യ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ അച്ഛന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലേ ദ പ്രീസ്റ്റ് വാസ് സോ ഹേർട്ട് ബ്രോക്കൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം തന്നെ തകർന്നു for fa- uh, failing in his religious responsibility to provide the last communion to the sick man le ah heart broken aayittund endana adey aage parajayapettittund le adeyathinte religious responsibility adeyam sherikum nadathilla ennadil adeyam endu cheyittund aage parajayapettittund appa aa karyam kondu adeyam endu cheyittund aage sangadapettittu avade nilkkuvaanu le ini namakku adutha question nokkam le he knelt to him at that word why ആ വാക്ക് കേട്ടതും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പണ്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം മുട്ടുകുത്തി നിന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മക്കളെ അദ്ദേഹം ആകെ ഷോക്കായിപ്പോയി കാരണം അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ഒരു എയ്ഞ്ചലിനെ താഴോട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിന് ആ ഡൂയിങ് ഹിസ് പ്രീസ്റ്റിലി ഒബ്ലിഗേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൗരാണിക കൃത്യം അല്ലെങ്കിൽ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കരുണാനിധിയായിട്ടുള്ള ദൈവം ഒരു എയ്ഞ്ചിനെ താഴോട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നോക്കാം ദ വിഡോസ് വേർഡ് മെയ്ഡ് ഫാദർ ഗില്ലി ഖാൻ റിയലൈസ് ദാറ്റ് അതായത് ഈ വിധവയുടെ വാ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഫാദർ ഗില്ലി ഖാൻ ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്താണ് ആ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ട എന്താണ് ദ മേഴ്സിഫുൾ ഗോഡ് ഹാഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഹിസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ടു ഹിം ആ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവം ഒരു സഹായഹസ്തം ആർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പണ്ടുള്ളത് നമ്മളെ അച്ഛൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ പ്രീസ്റ്റ് വാസ് ഹംബിൾഡ് അറ്റ് ദിസ് ഇത് കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ആകെ വികാരപരിതനായിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ എത്ര കെയർലെസ് ആയിക്കൊണ്ട് പെരുമാറി കഴിഞ്ഞാലും ദൈവം വളരെ കെയറോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആകെ എളിമനായിട്ട് അവിടെ തന്നെ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പണ്ടുള്ളത് ഇനി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഹൗ ഡിഡ് ഗോഡ് സേവ് ഫാദർ ഗില്ലി ഖാൻ ഫ്രം ഡാമിനേഷൻ അതായത് ഇവിടെ ഡാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം നരക ശിക്ഷ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് നമുക്കൊരു വിശ്വാസം മതപരമായിട്ടൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നരകത്തിൽ പോകും അല്ലെ ഓരോ മതങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ വിശ്വാസം ഉണ്ട് വിശ്വാസം എല്ലാവരും രക്ഷിക്കട്ടെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഫാദർ ഗില്ലി ഖാനെ നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നരകത്തിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും പറഞ്ഞെടുക്കും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പണികളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കും അല്ലെ ഗോഡ് സെൻഡ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് മെസഞ്ചർ ഏഞ്ചൽസ് ടു ദ എർത്ത് ടു ഓഫർ ദ
ആർക്ക് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അന്ത്യ കൂതാശ് അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥന അല്ലെ ആ ആർക്ക് ആ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിഖ് മാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വിധവയായിട്ടുള്ള ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് ആ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മാലാകയങ്ങൾ അടിക്കുന്നു അല്ലെ മക്കളെ അതായത് നമ്മൾ എത്ര കെയർലെസ് ആയിക്കാണ്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ദൈവം വളരെ കെയറോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം He who had made the night of stars for souls who tire and bleed. What does these lines mean? In the Ani line, Artha Makunad. Okay, here the poet had evoked the image of God. But the Evatinde Chitra and the Turanagani can change. Who brings ease to the laboring mankind by spreading over the earth? There are all the people who are in the world. There are all the people who are in the world. പല ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പ്രയാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പലരും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവരിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ള അവരിലൊരു സുഖം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവം പരത്തി കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദൈവമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചവും നൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യാ നമ്മളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ സോ ഗോഡ് ഹൂ ബ്രിങ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് പോയിറ്റ് ഹാഡ് ഇ വോക്ക് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹൂ ബ്രിങ്സ് ഈസ് ടു ദ ലേബറിംഗ് മാൻ കൈൻഡ് ബൈ സ്പ്രെഡിങ് ഓവർ ദ ഏർത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുട്ടികളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റാൻസയിൽ നിന്നും വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഓരോ സ്റ്റാൻസയും വായിച്ചു നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു അച്ഛൻ്റെ അല്ലെ വൈകിയിട്ടുള്ള സമയം തൊട്ട് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആകെ ക്ഷീണിതനായിക്കാണ്ട് വൈകുന്നേരം വരികയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സഹായം സഹായം ഒരാൾക്ക് ഇന്ന എന്ന അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നു അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ദൈവത്തോട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ സൗകര്യമില്ല സമാധാനമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാകുന്നു അദ്ദേഹം കരഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ കടഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു പിറ്റേ ദിവസം സ്പാര ചുവപ്പിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എണീക്കുന്നു ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അദ്ദേഹം കുതിരയെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ ആ സിഗ്മാൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു സിഗ്മാൻ്റെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാതിൽ തുറന്നിട്ട് അച്ഛ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നോ എന്ന് ചെയ്യുന്നു ചോദിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായി എന്ന് എന്തെങ്കിലും മരി മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫാദർ ഗില്ലിഖാൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവിടെ ആരോ ചെന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഒരു ഏഞ്ചലിനെയാണ് അവിടെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ മോഡൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ആദ്യം നമ്മളെ കവിയെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എഴുതുന്നു പിന്നീട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരികൾ എഴുതി വെക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള സമ്മറീസാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എഴുതുക ആ പിറ്റത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ആ കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഴുതുന്നു ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് തരികയാണ് നിങ്ങളതൊന്ന് അപ്രീസിയേഷൻ ഈ തന്നിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ സ്റ്റുഡൻസ് ടുഡേ ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് മൈ ക്ലാസ് we will meet in our next session thank you